Hello, ako po si Ginang White at ang ituturo ko sa inyo ngayon ay to call sa properties of waves. Now, ang focus ng lesson natin today ay para maintindihan natin kung paano nag-uugnay ang matter or bagay at ang energy kapag nabubuo ang isang wave. Atin yung pag-aaralan ang dalawang uri ng mechanical waves at ang iba't ibang parte ng waves. Now, bago tayo pagsimula, Tignan ninyo itong larawan ng barkong ito na sumasakay sa alon ng dagat. Ang energy na dala ng alon or wave na tinatawag natin ay nagre-resulta na buhatin ng alon itong barkong ito. Ito ay isang halimbawa ng waves. Ang waves ay ang disturbance or pagkakaabala sa isang bagay na naghahatid ng enerhiya sa isang bagay na naistorbo. Ang energy ay ang abilidad ng isang bagay na gumawa ng aksyon. At dahil dito sa larawan natin, makikita natin na uh, tinatawag natin yan, yung barko ay sumasakay sa alon para umusad. And it uses the energy from the wave para mapropel yung barko na mag-move forward. Ano nga bang dahilan ng waves? Ito ay nabubuo kapag ang puwersa ay naghahatid ng energy sa isang bagay o tinatawag nating medium at maaari itong solid, liquid, or gas. Ito ay nagre-resulta para mag-vibrate or manginig ang isang bagay. Ang vibration na tinatawag natin o panginginig ay paulit-ulit na paggalaw either back and forth or pakanan o pakaliwa or pataas o pababa. Sa larawan na ito, makikita ninyo ang force ng daliri ay nag-transfer ng energy sa tubig. Ito isang halimbawa ng liquid medium, causing the waves or ripple na tinatawag sa tubig. Isa pang halimbawa ay ang paggawa ng waves gamit ang lubid na ito na nakikita nyo sa ating diagram na nakatali sa puno. Ito ay isa pang halimbawa ng waves na dumadaloy sa solid medium. Now, now merong dalawang uri ng waves. Ang first wave is what we call mechanical waves. Now, ang mechanical waves, ito ay waves na naglalakbay sa pamamagitan ng medium. Tulad ng liquid, tulad ng dagat, tubig na na-mention ko kanina. Ang tunog or sound na naglalakbay sa air which contains gas at ang solid tulad ng lubid na nakikita natin sa picture. Lahat ng medium na maaaring available ay maaaring mag-produce ng waves. Lahat ng ito ay medium na maaaring maglakbay ang waves. Now, ang pangalawang uri ng waves ay ang electromagnetic waves. Ito ay ang mga waves na naglalakbay sa space na walang laman. Ibig sabihin nito, hindi natin kailangan ng medium para makapaglakbay ang uri ng wave na ito. Ang halimbawa ay ang X-ray, visible light or ilaw na alam natin, microwave na matatagpuan sa microwave oven na madalas natin ginagamit, at ang radio waves at ultraviolet waves. Now, didiscuss ko ito sa isa pang video na gagawin ko, pero magpo-focus tayo ngayon sa mechanical waves. Now, going back to mechanical waves, mayroong dalawang types ng mechanical waves. Ang transverse waves na nakikita natin sa letter A at ang longitudinal waves, yung image B. Now, let's discuss in detail ang dalawang waves na ito. Transverse waves ay may iba't ibang parts. Ang crest na tinatawag ay yung pinakamataas na point ng wave. So, dito yung pinaka-maximum maximum height ng alon or waves. So, like sa dagat, yung pinakamataas na point ng wave ay tinatawag nating crest. At, ang pinakamababa na point ng wave, so, alon pataas, alon pababa, sa ilalim ay ang tinatawag nating trough. Now, ito ang opposite ng crest. So, pagka sinabi yung taas or tip ng alon or wave, that's a crest, pinakamababa is trough. Now, paano naman kung walang disturbance na nangyayari, let's say, sa dagat? Masasabi natin na ang wave ay nasa rest position pagka walang disturbance na nangyayari sa tubig. 
for example. Ang transverse waves ay gumagalaw in a certain manner, tulad ng alon sa dagat na kung saan ang direksyon ng waves ay parehas ng direksyon ng medium at gumagalaw ng pataas at pababa. So, yan ang paano natin ilalarawan ang paggalaw ng transverse waves. Again, ang transverse wave ay tulad ng alon sa dagat na kung saan ang direksyon ng wave ay parehas ng direksyon ng medium at gumagalaw ito ng pataas at pababa. Now, ang longitudinal waves naman, yung medium ay naglalakbay back and forth, pabalik-balik kasama ng wave. So kung makikita nyo yung spring kung baga, pumupunta yung wave pa kanan, pa kaliwa, back and forth na tinatawag. So yan ang ating longitudinal waves. Now ang longitudinal waves ay may dalawang parte. Compression, kung saan yung mga particles ng waves ay magkakadikit at rarefaction, kung saan ang mga waves ay magkakahiwalay. So, yan ang dalawang parte ng longitudinal waves. Now, may iba't ibang properties ang waves. Ang una dyan ay ang amplitude. Ang amplitude ay simply energy na dala ng waves. Na kung gaano kalaki ang waves na dala nito, mas mataas ang amplitude. So kung makikita nyo sa ating diagram na yung amplitude ay yung taas ng waves. So alam natin na yung tip of that is the crest pero yung height or yung distansya from the rest position all the way up to the tip of the crest ay ang amplitude. At ito ang nagsusukat ng amount ng energy meron ang isang wave. Another property of waves is the wavelength. Ito ay ang sukat kung gaano kalayo ang isang wave sa susunod na wave. Malalaman natin ito kung susukatin natin ang sukat ng isang crest at ang susunod na crest or sa isang trough sa susunod na trough. So, yan ang wavelength. And of course, ang isa pang property ng waves is frequency. Now, ang frequency ay ang bilang ng pagdating ng isang buong wave paglipas ng oras. Sa bawat dating ng waves per second, malalaman natin ang frequency. Sinusukat natin ang frequency in hertz. I'm sure narinig nyo na yan sa AM or FM radio signals. So, AM radio, FM radio, merong certain frequency yan in hertz. So, yun ang tinatawag nating frequency. And lastly, ang wave ay may bilis or speed. At malalaman natin ito by multiplying wavelength times frequency. Ang speed ng wave ay actually ang magsasabi kung gaano kalayo ang mararating ng waves over time. At malalaman natin yan once again sa pagmumultiply wavelength and frequency ng waves. Ating pagbalik-aralan ang diniscuss natin today about waves. Na ang waves ay mabubuo kapag ang medium ay nakaranas ng pwersa na magbibigay ng energy dito na nagre-resulta ng pag-vibrate dito. Tinalakay din natin ang dalawang uri ng mechanical waves, transverse and longitudinal waves. At lastly, tinigda din natin ang iba't ibang properties ng waves, tulad ng wavelength, frequency, amplitude, at wave speed. Sana ay may natutunan kayo sa ating maikling lesson tungkol sa properties of waves. And I hope this helps. And I'll see you in class. Bye!